ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிஃப்ளக்ஷன் ஃபேக்டர் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் லாஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன்னா என்னென்னா நம்மளோட அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் தட் இஸ் இசட் ஆர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இம்பிடன்ஸ் இசட் நாட்டாக இருந்துச்சுன்னா இசட் ஆர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு இசட் நாட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் என்ன அக்கர் ஆகும்னா ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ஆல்ரெடி நம்ம ரிஃப்ளக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து இசட் ஆர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு இசட் நாட்டாக இருக்கும்போது ரிஃப்ளக்ஷன் டேக் பிளேஸ் ஸோ இந்த நேரத்தில் நமக்கு நார்மலாக மேக்சிமம் பவர் வந்து என்ன ஆகாதுன்னா லோடில் டெலிவர் ஆகாது மேக்சிமம் பவர் நமக்கு எப்போ டெலிவர் ஆகும் இவன் அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு த சர்க்கியூட் இம்பிடன்ஸ் நம்மளோட சர்க்கியூட் இம்பிடன்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நமக்கு மேக்சிமம் பவர் என்ன ஆகும்னா டிரான்ஸ்ஃபர் டு த லோடு இப்போ நமக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் அக்கர் ஆச்சுன்னா மேக்சிமம் பவர் என்ன ஆகாதுன்னா நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது அப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து இஸ் நாட் இம்பிடன்ஸ் மேட்ச்டு கண்டிஷ் கண்டிஷனாக இருக்கும்போது ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் அக்கர் ஆகும் ஸோ இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் ஃபேக்டர் இது பண்ணுறதுக்கு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் ஃபேக்டர் கண் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற டேம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் தட் இஸ் விஎஸ் அதுக்கு கூட சீரீஸா ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் வித் சீரீஸ் சோர்ஸ் இம்பிடன்ஸ் தென் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இந்த டாட்டட் லைன் என்னென்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஓகேயா தென் ஃபைனலாக ஒரு அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா ஒன் ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் வித் சீரீஸ் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப்டர் தட் வி ஆர் கன்சிடரிங் ஒன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் தென் த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இஸ் டெர்மினேட்டட் வித் லோட் இம்பிடன்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து டெர்மினேட்டட் வித் லோட் இம்பிடன்ஸ் ரிஃப்ள ரிஃப்ளக்ஷன் எப்போ நமக்கு அப் அக்கர் ஆகும் இசட் ஆர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு இசட் எஸ்ஸாக இருக்கும்போது நமக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் அக்கர் ஆகும் அப்போ இசட் ஆர் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு இசட் எஸ்ஸாக இருக்கும்போது நமக்கு மேக்சிமம் பவர் வந்து டெலிவர் ஆகுமா டெலிவர் ஆகாது மேக்சிமம் பவர் வில் நாட் டெலிவர் ஸோ மேக்சிமம் பவர் எப்போ டெலிவர் ஆகும்னு தெரியும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது நமக்கு மேக்சிமம் பவர் வந்து என்ன ஆகும் டெலிவர் ஆகும் அப்போது இசட் ஆர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இசட் எஸ் தட் இஸ் த இம்பிடன்ஸ் மிஸ் மேட்ச் கண்டிஷன் இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா இம்பிடன்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகலை ஈக்குவலாக இருந்தோன்னா இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ மேட்சாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகலை ஸோ திஸ் கண்டிஷன் இஸ் இம்பிடன்ஸ் மிஸ் மேட்ச் கண்டிஷன் ஓகேயா ஸோ இந்த மிஸ் மேட்ச் கண்டிஷனில் நமக்கு வி வில் நாட் கெட் மேக்சிமம் பவர் அக்ராஸ் த லோடு ஓகேயா ஸோ அதனால நமக்கு என்ன அக்கர் ஆகும்னா ரிஃப்ளக்ஷன் அக்கர் ஆகும் ஸோ டியூ டு திஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் நமக்கு என்ன ஆகும்னா பவர் லாஸ் ஆகும் அந்த லாஸாக தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ரிஃப்ளக்ஷன் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் புரியுதுல இப்ப இந்த டெபினேஷன் பாருங்க இஃப் இசட் ஆர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இசட் இஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஓகே த பவர் டெலிவர் டு த லோட் இஸ் லெஸ் தேன் தட் வித் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் பவர் டெலிவர் என்னது இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்னால நமக்கு லெஸ்ஸா பவர் டெலிவர் ஆகுது ரிஃப்ளக்ஷன் ரிசல்ட் இன் பவர் லாஸ் அப்போ நமக்கு பவர் லாஸ் ஆகுது திஸ் லாஸ் இஸ் நோன் அஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் லாஸ் புரியுதுல்ல உங்களுக்கு ஸோ இம்பிடன்ஸ் மிஸ் மேட்ச் இந்த இதுக்கு நமக்கு இம்பிடன்ஸ் மிஸ் மேட்சிங் பிட்வீன் இம் எதுக்கெல்லாம் இம்பிடன்ஸ் மிஸ் மேட்ச் ஆகுது இசட் எஸ் அண்ட் இசட் ஆர் கேன் பி அப்டைன்ட் பை ஸோ இந்த இப்போ இம்பிடன்ஸ் மிஸ் மேட்ச் ஆகிறது இசட் எஸும் இசட் ஆரும் நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஓகேயா மேட்ச் பண்ணால் நம்ம பவர் லாஸை என்ன பண்ணலாம் ரெக்கவர் பண்ணலாம் அப்போ மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு சீரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தென் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்மினேட்டட் வித் லோட் இம்பிடன்ஸ் ஓகேயா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு ஃபார் இசட் நாட் வந்து இஸ் அதாவது இசட் ஆர் வந்து இசட் எஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்காக இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்காக வி ஆர் இன்சர்டிங் ஒன் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வித் இருக்கக்கூடியனா அண்ட் ஏ ஃபேஸ் ஷிஃப்டிங் நெட்ஒர்க் ஓகேயா நம்ம எதெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணுறோன்னா ஒரு ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் ஏ ஃபேஸ் ஷிஃப்டிங் நெட்ஒர்க் பிட்வீன் திஸ் இசட் எஸ் அண்ட் இசட் ஆர் கிடையில டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் நமக்கு என்ன இருக்கும் 
current actually flowing in the load to that which might flow under matched condition is known as reflection factor. இல்லை என்ன meaning இருக்கு அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன, current வந்து actually flowing in the load. current வந்து இப்பு mismatch, அதாது இந்த transformer நம்ம கணைட்ப் பண்ண முன்னாடி, நமக்க என்னாகும் ஒரு current வந்து இந்த loadுக்கு flow ஆகும். கரக்டா, அதாவது mismatch conditionல. ZS வந்து not equal to ZR இருக்கும் போது flow ஆக்குடிய current, that is I2 நடுத்துக்கலா Okay, so here the primary winding current is I1 and transformer, secondary winding current is I2. So, I2 is our output current, that's why I2 is mentioned. Okay, so here the flow of the current is I2. Now, we have mismatch condition, that is actual flow of the current. That is divided by, we have under matched condition. Transformer on, நம்ம Phase 15 Network on use பண்ணும் போது ஒரு current flow ஆகும் அந்த currentக்கும் உள்ள ratio தா அது வந்து I2 dash நடுக்கலாம் இந்த ratio வதா நம்ம என்னேன் சொல்ரோனா reflection factor இப்போ உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க the ratio of current actually flowing in the load to that which might flow under matched condition is known as reflection factor that is K equal to I2 divided by I2 dash I2 இங்குரது current actual current I2 dash இங்குரது under matched condition இது mismatch condition இது matched condition I2 நியான் நடுக்குறோம் நம்ம transformer ஓட secondary current so that is I2 இப்போ நம்ம இங்க வரலாம் So, இப்போ வந்து பார்த்தீங்க என்ன, if I1, I2 be the currents in primary and secondary of the transformer respectively, புரிதில, the current ratio of the transformer, நம் current ratio என்னது, நார்மல, I2 divided, secondary current divided by primary current is equal to, நமக்கு என்ன வரும், ZS divided by ZR, okay, root ZS divided by ZR, இப்போ ZR may be adjusted to that of ZS by choosing proper transformation ratio and phase angle, so நம்ம இந்த ZR வந்து adjust பண்ணலாம் எதுக்கு ZSக்கு equal நம்ம பிராப்பரா வந்து phase angle ratio வந்து select பண்ணிரது முலமா இத வந்து நம்ம match பண்ணலாம் okay, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்க நான் ZR is the image impedance of ZS, அப்படினா ZR வந்து எதுக்கு equal இருக்கு ZSக்கு equal இருக்கு image impedance நா equal இருக்கு okay அப்பத்த current flowing through the source இப்பத்த sourceல flow குடிய current தான் நமக்கு I1 கரக்டா sourceல I1 equal to Vs divided by 2 Zs யான் இத 2 Zs இன் சொல்ரோனா Vs divided by Zs plus Zr அவளோதாம் V by R okay total resistance எல்து இருக்கும் V by R நமக்கு Zs எப்படி இருக்கும் equal to Zr அப்பு Zr Zs Zs இன் குடுத்தோனா நமக்கு என்ன வரும் Vs divided by 2 Zs புரியிதில்லா because ZS is equal to ZR. அப்பா, I1 ஓட வாலி, Vs divided by 2 ZS. அப்பு, the current flow in the secondary of transformer under image impedance matching is, okay, அப்பு, நமக்கு image impedance matching, இப்பு, secondary transformer ஓட, first primary transformer ஓட current அல்து இருக்கும், in source current, then I2 current அல்து இருக்கும், I2 current is equal to I1 divided by root ZS divided by ZR. okay, இதில் இருந்து, அதாது I2 is equal to I1 into root Zs divided by Zr. இந்த I1 வாலிவை இங்க சப்ச்சுட் பாண்ணலாம். சப்ச்சுட் பண்ணும் போது Vs divided by 2 Zs root Zs by Zs. இதில வந்து பாத்திங்கனா root இல்ல, அப்பு root அட்தோம் நான் 2 Zs இருக்கு நார்த்தோம். Zs squared rootுக்க வெளியில் வந்து நான் Zs. அப்பு ஒரு Zs is, ஒரு Zs cancel ஆகும். அப்பு நமக்க என்ன வரும் this one is with image impedance matching அப்படின்னா this one is I2 value எல்தியாத்து okay this one is I2 dash image impedance matching வந்து I2 dash நிற்றுக்கலாம் next நாம் என்ன calculate பண்ணப் போரும்னா the current in the load impedance without image impedance matching இது வந்து with image impedance matching calculate பணியாத்து I2 dash இனி without image impedance value that is I2 is equal to நம்மல நார்மல V by R Vs divided by Zs plus Zr இது வந்து I2 value இப்போ நாம் reflection factor அல்ரடி சொல்லியாத்து so reflection factor equal K equal to என்னது I2 divided by I2 dash I2 calculate பணியாத்து I2 dash calculate பணியாத்து substitute பண்ணோனா Vs Vs cancel ஆயிடோம் அப்பத reflection factor K is equal to 2 root Zs Zr divided by Zs plus Zr. This is the reflection factor. புரியிதில் இது வந்து reflection factor. 
So next one the, the reflection factor indicates the change in current in the load due to reflection at the mismatched junction. Puri dilla. Ipa reflection loss. Reflection loss na varo na illa. The reflection loss is the reciprocal of the reflection factor. Reflection factor oda reciprocal er tona that is reflection loss. Apa reflection loss is equal to ln 1 by k. K oda value na makena the. 2 root in EZS, DZR divided by EZS plus EZR. Apar reciprocal edu thona, EZS, EZR mele pohun 2 in the term keele varum. Apar reflection loss vandhi in nebus vandhu pathing enna, learn this value. Reflection loss in DB la pathing enna, in the learn athu kitu enna pohdun nona, 20 log in pohdun. So this is reflection loss. So idu vandhu pathing enna, reflection factor and reflection loss. In the video la ongilu kitu the topic purunjiru koon nene kere. தொடந்து கண்டினியுச் சா நம்ம விடியோசா பார்க்கிறதுக்கு சென்னல சப்ஸ்கரைப் பண்ணங்க, லைக் பண்ணங்க, அப்பிறம் சேர் பண்ணங்க, தேன்கியும்.